Hello students, welcome back to this lecture series on chemistry, basic concepts and its calculation. This is lecture 14. So, in the lecture, we will talk about the previous year questions. Solve okay, la? So, this is the JE exams. Like a few previous year questions. Number solve okay, la? So, first problem, problem number one. A hydrocarbon contains hydrocarbons. So, hydrocarbons are CX, HY. Okay, la? So, hydrocarbons contains 10.5 grams of carbon. Okay, la? So, 10.5 grams of carbon. Okay, so, 10.5 grams of carbon. Per gram of hydrogen, okay, la? so for every one gram, okay, la? so over gram, we can see one gram of hydrogen, we can see 10.5 grams of carbon, so one liter of the vapor of hydrocarbons, so that is the one liter of vapors, we can see at 127 degrees Celsius, so that is the particular temperature and one atmospheric pressure, so that is the hydrocarbons, so that is one liter, so that is 2.8 grams mass, okay, la? Okay, then. so find the molecular formula. So to find another molecular formula, then we can find So molecular formula, we can find empirical formula. So molecular formula, empirical formula and whole power of n. So the n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass abdin solli kandupidikom okay la so nam first pathinga appo empirical formula abdingada kandupidichuroma so empirical formula kandupidikna appo ketinga appo nam in the particular conditions nam use panna porom eppadi abdin ketinga appo na so idhukku enna meaning abdin ketinga appo na 11.5 grams of hydrocarbons irundichu abdin ketinga appo na and the particular mass la pathinga appo na nammalku 10.5 grams of carbons irukum and 1 gram of hydrogens irukum okay la so appo nam idha enna sollam abdin ketinga appo na relative mass abdin nam sollama so nam vandu empirical formula kandupidikna appo na nammalku enna theriyum Mass of the other, okay. La. So, number one, the path the relative mass is a number to grow, okay. La. So, relative mass theory and other which number of the number empirical formula of the other number calculate for no, okay. La. So, either one the pathing of none mass composition cell, okay. La. So, number ten point five grams of carbon for every grams of one gram of hydrogen, so you could the kangalia. So, as another one, the other mass composition of the insulin, I'll direct, okay. La. Okay, then so carbon or mass pathing of none number ten point. 5 grams of dinner muscle. So, hydrogen or mass padding up number 1 gram of dinner muscle. Okay, so either which number of no being getting up now. First, number of relative number of moles of dinner the calculate. Okay, so relative number of moles of dinner the padding up now. Mass divided by atomic mass of dinner muscle. Okay, so on the marine body on the marine number solve on of being getting up now 10.5 divided by 12 of the pot of now 8.0.875 of dinner the wrong. So, 1 by 1 of dinner the number 1 of dinner answer on the choking lap. Okay then. So if we want to find out, now we relative number of moles of the number we know. Okay, so next step, now we can find in the numbers. This is the smallest number number. Okay, so smallest number we can find 0.875 of the number smallest number. Okay, so 0.875 of the number number is smallest number. Okay, so in the smallest number, we can find number two numbers. We number divide them. Okay, so 0.875 of the divide them. This is the number of 0.875. So, we can divide the number of 0.875. So, we can answer the atomic ratio of the number of 0.1. So, 1.1428 அப்படி சொல்லி நமக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிን கேடிங்க அப்படினா இத ஹோல் நம்பர்ஸ் ஆ மாத்துவோம் ஏன் அப்படிን கேடிங்க அப்படினா ஆல்வேஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படினா ஹோல் நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ கார்பன் கார்பன் பாத்தீங்க அப்படினா 1 இருக்கு அப்படிங்கற மீனிங் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஹைட்ரஜன் 1.14 அப்படி இருக்க மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா சோ எப்பயுமே நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹோல் நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லி நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சோ இப்போ என்ன பண்ண என்ன பண்ண போறோம் அப்படிን கேடிங்க அப்படினா இந்த ஹோல் நம்பர்ஸ் ஆ மாத்த போறோம் ஓகேங்களா சோ ஒரு பர்టిక్యులர் நம்பரால நம்ம இத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஹோல் நம்பர் சமார் ஓகேங்களா சோ அது என்ன நம்பர் அப்படிங்கறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம வந்து 1.1428 1 அப்படி போட்டா அப்படினா 1.1428 வந்துரும் இல்லையா சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு 10 டைம்ஸ் 10 ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா நமக்கு எவ்வளவு வரும் 1.1428 10 அப்படி போட்டா அப்படினா 11.428 ஓகேங்களா சோ 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ்ல தான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ நம்ம வந்து 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா சோ 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா 04 right 10 14 remainder 1 20 21 2 5 7 okay so ipiyum pathinga appo na namalukku approximately kuda vandu namalukku whole numbers ah namalukku kedikkala okay la so namm vandu ipo 7 8 andha maari namm try panni paakkalama so namm vandu pathinga appo na 7 try pannalam okay la so 7 pathinga appo na 7 into 8 solve 49 56 right 56 7 into 2 solve 14 14 19 remainder 1 so 28 29 Remainder 2, 7, 9. Okay, la. So, this is 7. Okay, la. So, in the value, we will approximately say 8. We will say 
So approximately number 8 of the answer is correct. Okay, so if you want to multiply the number 7, you can see that number is approximately 8 of the number. Okay, so if you want to say 7 and 8, okay, so if you want to say what the meaning is, we have empirical formula. What is the meaning of the number? C, sorry, C7, H8, right? So C7, H8, right? So C7, H8, right? Okay, so whole power of n, okay, so what we say is that we have to say that empirical formula, okay, so what we say is that we have to say that molecular formula, okay, so what we say is that so molecular formula, okay, so what we say is that n, okay, so what we say is that n, okay, so what we say is that n, okay, so molecular mass divided by empirical formula, okay, so molecular mass divided by empirical formula, mass அப்படின் நம்ம சொல்லும் கேங்களா so molecular mass அப்படின்கிறது நம்ம questionsல குடுத்துக்காங்கள் அப்படின் கேட்டுக்காம் நம்மலுக்கு questionsல எந்த informations குடுக்கலா கேங்களா so அதுக்கு பதிலா பாத்தீங்கள் அப்படின் நம்மலுக்கு இந்த conditions குடுத்துக்காம் அதாது 127 degree Celsius அதாது 127 degree Celsiusல பாத்தீங்கள் அப்படின் நம்ம எப்பு வாரிடாவும் அப்படிங்கிறேன் 127 degree Celsius and 1 atmospheric pressure இங்கலா இது வந்து பாத்திங்க அப்படி நாம் கேல்வின்ல மாத்தலாமா கேல்வின்ல மாத்தும் அப்படிங்கிறேன் அப்படிங்கிறேன் 273.15 அப்படி நம்ம சொல்லும் சு சப்சிட் பண்ணமோது பாத்திங்க அப்படிங்கிறேன் 1501 01 right so 400 Kelvin அப்படிங்கிறது வந்திருக்காது இந்த particular temperature and pressures பாத்திங்க அப்படிங்க 2.8 grams அப்படி நம்ம சொல்லும் கேங்களா so நம்மலுக் தெரியுவில்லியா molar volume அப்படிங்கர்து நம்ம தெரியுவில்லியா so molar volume அப்படிங்கர்து 22.4 liters அப்படி நம்மலுக் தெரியும் கேங்களா அது எந்த conditionsல அப்படின் கேட்டிங் அப்படி நான் 273 Kelvin and on one atmospheric pressure அப்படி நம்மலுக் தெரியும் கேங்களா but ஆனா இங்க பாத்திங்க அப்படி நான் temperature பொருத்த இந்த volume அப்படிங்கர்து மாரோ அப்படிங்கர்து நம்மலுக் நல்லாவே தெரியும் கேங்களா so இந்த temperature அப்படிங்கர்து change ஆயிருக்கு okay so அப்பா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படி கேட்டிங் அப்படி நான் first volume அப்படிங்கர்து க for example, this is 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. So, this is 1 liter. So, 22.4 liters are getting up. That is the mass of 1 mole of this hydrocarbons. So, what do we say? We are getting up. Molar volume is 22.4 liter per mole. I know 1 liter mass. So, 1 liter mass is 2.8. So, if you multiply this as 22.4 liters, I will tell you what I am going to do. This is the molar mass. So, what do we need to do? The molecular mass is the same. So, the molecular mass is the gram. The molar mass is the gram per moles. So, if you tell me what I am going to do, the molar mass is the same. So, what do we need to do? In these conditions, we need to calculate the molar volume. So, volume is equal to PV is equal to NRT அப்படி நம்ம சொல்லும் இதை வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின் கேட்டிங்க அப்படின் ideal gas equations அப்படின் சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கும் ஓகேங்களா சோ இதை வைச்சுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் V அப்படிங்கறதா நம்மளோட volume ஓகேங்களா சோ N R T divided by P அப்படி நம்ம சொல்லும் ஓகேங்களா சோ N அப்படிங்கறது number of moles நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது ஒரே ஒரு moles கான volume அப்படிங்கறது calculate பண்ண போறோம் ஓகேங்களா சோ R T divided by P அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ substitute பண்ண அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா R அப்படிங்கறதுக்கான value 0.08206 R அப்படிங்கறது real gas constants அப்படிங்கறதுல நாம பாத்துறோம் ஓகேங்களா சோ into temperature temperature பாத்தீங்க அப்படினா 400 அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா divided by pressure அப்படிங்கறது 1 atmospheric pressure ஓகேவா சோ இது சிம்பிளி பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படினா first நான் 100 மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா 8.206 4 அப்படி நம்ம எடுக்கறோம் ஓகேங்களா சோ சிம்பிளி பண்ணும்போது 428 8 4 12 ஓகேங்களா so 32.824 அப்படிங்கர்தான் பாத்திங்க அப்பனா நம்மலுக்கு இந்தரத்தில் மோல வால்யும் ஓகேங்களா சு அப்பு வந்து பாத்திங்க அப்பனா நம்மலுக்கு என்ன தெரிந்திருக்கு அப்படிங்க கேட்டிங்க அப்பனா Molar volume எவ்வளோ இருக்கும் அப்படி சொல்லி நம்மலுக்கு தெரிந்திருச்சு ஓகேங்களா சு இது நம்ம சப்சிட் பண்ணம்போது பாத்திங்க அ 0.824 liters के पातिंग अब ना नमले के 32.824 into 2.8 अब इन गर्दन नम्बर का आंसर आ रहा है ओके इंगला सो इस सिंपली पन्ना अब इन केटिंग अब ना नमले के मोलार मास अब इन गर्दन पातिंग अब ना नमले के मोलार मास अब इन गर्दन नमले के कर चुके ओके इंगला सो मोलार मास इज़ इक्वल टू ये वो अंदर के 32.824 राइट 824 multiplied by 
grams okayla so idu simplify pannum bodhu pathinga apdina nammalku 92 grams appdi nammalku kedachirukku okayla so molar mass appingiradhu nammalku 92 grams appdi theriyudhu okayla so idu vandu gram per மோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாக் அப்படிங்கிறது மாலிகுலர் மாஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கிராம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மாலிகுலர் மாஸ் அப்படிங்கிறது மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் ஓகேங்களா ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருந்தது எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறது சி செவன் ஹெச் எயிட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமா ஸோ சி செவன் செவன் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் அண்ட் ஒரு கார்பனோட மாஸ் டுவெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எயிட் கார்பன்ஸ் இருக்கு எயிட் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ எயிட் இன்ட்டு ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் ரிமைண்டர் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பிளஸ் எயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா ஸோ இது சிம்பிளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நைன்டி டூ அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ மோலார் ஃபார்ம்லா மாசம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாசம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து சப்ஜிட் பண்ணலாமா ஸோ இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு மோலார் மாஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டி டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ கிராம்ல சொல்லும் போது நைன்டி டூ கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா ஸோ என் அப்படிங்கிறது ஒன்னா இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு கேங்க அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல அப்படிங்கிறது எம்எஃப் அப்படின்னு எழுதிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா ஹோல் பவர் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறது சி செவன் ஹெச் எயிட் ஓகேங்களா ஸோ ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி செவன் ஹெச் எயிட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு கேங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் மாசஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ரிலேட்டிவ் மாஸ் வச்சு நம்ம எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா கேல்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா தான் நமக்கு மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மா என் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மாலிகுலர் மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இது கிராம்ஸ்ல நம்மளுக்கு தேவை ஓகேவா ஸோ இந்த எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாலிகுலர் மாஸ் அப்படிங்கிறது தேவை இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பனோட மாஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் எயிட் கிராம்ஸ் ஆ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல நம்மளோட மோலார் வால்யூம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் மோலார் வால்யூம் வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் லிட்டருக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபோர் லிட்டர்ஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹவ் மச் மாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ ஹவ் மச் மாஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டூ கிராம் பர் மோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மாலிகுல ஃபார்ம்ல அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ என்ன சொல்லிக்கோங்க அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் அர்சனிக் பென்டா சல்ஃபைட் ஓகேங்களா ஸோ அர்சனிக் பென்டா சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஎஸ் டூ எஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அர்சனிக் பென்டா சல்ஃபைட் தட் கேன் பி ஆப்டைன்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அர்சனிக் பென்டா சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வென் 35.5 ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் அர்சனிக் ஆசிட் ஓகேங்களா ஸோ அர்சனிக் ஆசிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஹெச் த்ரீ ஏஎஸ் ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அர்சனிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இஸ் ட்ரீட்டட் வித் எக்ஸஸ் ஹெச் டூ எஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கூட நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அர்சனிக் பெண்டா சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் சிஎல் ஓகேங்களா ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச் சிஎல் அப்படிங்கிறது கூட கம்பைன் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்சனிக் பெண்டா சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் அர்சனிக் பெண்டா சல்ஃபைட் ஆப்டைன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பெர்சு அர்சனிக்
x number to only up. So x divided by is order molar mass of the number calculate one. Okay, la. so you don't know molar mass of the other calculate for lama. First, to think of none of molar mass of arsenic acid of the number calculate for you. Okay, la. so H3 AS. O4 of the arsenic acids. Okay, la. so you have hydrogen circle in getting up now. Three hydrogen circle. So, for three into one plus arsenic, putting up now, number 75. What arsenic putting up now, number 75 of the insulin number questions. Okay, so one into 75 plus oxygen something are the four into 16. What oxygen is 16 of the number so long. Okay, la. so you simply put number putting up now. Simply put number putting up now, number three into three plus 75 plus 64 of the number so long. Okay, la. So you simply put now we get up now 78. So 78 plus 64 of the number so long. Okay, so upon the 82, 82 means 142 gram per mole the number molar mass of arsenic acids. Okay, la. so next to be going to the up now arsenic pentasulfate. Okay, la. so AS2 S5 of the number so long. Okay, la. So arsenic one arsenic putting up now number 75 of the so no. So for 2 into 75 of the number for and one sulfur putting up now number. 32 of the number so so 5 into 32 of the number so long. Okay, so you simply put 150 plus 0, 1, 0, 1, right? So a 15, so 32 into 1, 15, 16. Okay, so 160 of the number so long. Okay, so 150, 150, 300. So for 310 gram per mole, the number so long. Arsenic pentasulfide of the number so long. Okay, so a is to S5 of the number so long. Okay, so for molar mass of the number so long. Okay, so this is the number so long. Okay, so this is the number so long. Okay, so this is the number so long. Equations 1. Okay, class. so from equations 1, learn the substitute. Pandra. Substitute pandra. 35.5 divided by 35.5 divided by 142 and multiplied by 2 into x divided by molar mass. 310. Okay, class. So this is simply 1 5 5 the answer. Okay, so this is simply 35.5 multiply 71. 71 is 12 multiply 144. 144. Okay, class. So, this is simply getting up now. Number 14 of the answer. This is 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 the so, per dot of the notch mode 32, 35, right? 30 of the three people, okay? Kla. So, 7, right? 32, right? So, then we check the okay? Kla. So, approximately, we have 38.7 grams of the number of So, 4 into so 154 of the number of the four all divide only up. So, 3 of the 12, remainder 35. So, 35 means 8 of the number so long. So, 32, remainder 30. So, dot of the number so 7. 28, right? So 20. So this is simple. 20 of the other okay, So answer So 38.75 of the number. So 38.75 grams of the number. So options like that. There are many options. All options we are going to number of moles of the number. So we are going to the number of moles of the number. So number of moles of the number. So number of moles of So number of moles of arsenic pentasulfide of the number. So number of moles of number. So number of moles of the number. So number of moles of the number. So Molar mass of getting up arsenic pentasulfide. Okay, la. so given mass what up so it one the five. Okay, la. so it one the sorry, so arsenic pentasulfide of the number sold. Okay, la. so arsenic pentasulfide up. So x given mass what up number 38.75. Okay, la. so 38.75 of the grams divided by. Molar mass of arsenic pentasulfide of the number 310 grams. Okay, la. so for 310 grams. Okay, so this is simply one lama. So you simply one of the number of the number of the number of So number of the 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 So of the number of the so multiply by 10 and the number of 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 the 77 right so dot of the so two times right 62 right 5 1 155 okay class so 155 of being as nothing up now number on the 5 all multiply on now been getting up now 5 right 5 5 and 3 cell 50 okay class so simple one more the 0 okay wow. so answer putting up now number 1.25 into 10 to the power of minus 1 
moles. Okay, class. So, this simply one of the get comes zero point one two five moles. Okay, class. So, number of moles of arsenic pentasulfide. Abhi guys, padhi gupta. Number three zero point one two five moles. Okay, class. So, option D is the right answer. Okay, class. So, next problem. Problem number three. A sample of hydrate of barium chloride. Okay, class. So, of barium hydrate. Hydrate of barium chloride. Na, inna meaning abhi getting abhi na. Barium chloride la padhi gupta na. Some water molecules are there. Okay, class. So, adi evlo water molecules abhi karde. நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல क्वेश्चंसல கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ வெயிங் 61 கிராம்ஸ் ஓகேங்களா சோ பேரியம் குளோரைடு ஹைட்ரேட்டடா இருக்குது பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு 61 கிராம்ஸ் இருக்கு அப்படி சொல்லி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா சோ வாஸ் ஹீட்டட் அன்டில் ஆல் தி வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் இஸ் ரிமூவ்ட் ஓகேங்களா சோ எல்லா வாட்டர் ரிமூவ் ஆகுற வரைக்கும் நாம என்ன பண்றோம் அப்படிங்க கேட்டிங்க அப்படினா இந்த பேரியம் குளோரைடை நம்ம ஹீட் பண்றோம் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படிங்க கேட்டிங்க அப்படினா ஆல் தி வாட்டர் ரிமூவ்ட் தி ட்ரைட் சாம்பிள் வெயிட் 52 கிராம்ஸ் ஓகேங்களா So dried sample of the hydrated salt is 52 grams. The formula of the hydrated salt is X. So the formula of hydrated salt is X. So the formula of hydrated salt is X. So the hydrated barium chloride is X. So if you have any doubt, you can see the options. 4, 3, 1, 2. So what is the change? We have to change the number of the number of water molecules per molecule. So what is the change? 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 So law of conservation of matter அப்படிங்க நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா எப்படி அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா மாஸ் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் ஷட் பீ ஈக்குவல் டு தி மாஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் அப்படி நம்ம சொல்லுவோமா சோ மாஸ் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு 61 கிராம்ஸ் அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா சோ மாஸ் ஆஃப் தி ரியாக்ட் ரியாக்டன்ட் 61 கிராம்ஸ் ப்ராடக்ட் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு 52 கிராம்ஸ் இத வந்து நம்ம x அப்படி வெச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ 52 x அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ x அப்படிங்கறது நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படி கேட்டா 6 52 சோ இது சிம்பிள் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு 9 grams அப்படி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படினா 9 grams of water அப்படிங்கறது ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அப்படிங்கறது தான் நமக்கு தெரியணும் சோ எவ்வளவு மாஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ x water gives barium chloride plus x amount of water அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா ஓகே தென் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 61 grams இது வந்து 52 grams ஓகேவா 52 grams இது வந்து 9 கிராம்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிን கேடிங்க அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரஃபிக்ஸ் அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல அதாவது x அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு மூணோட மாஸ்ஸ நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறேன் அப்படிን கேடிங்க அப்படினா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்்குலேட் பண்ணிரணும் ஓகேங்களா சோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்்குலேட் பண்ணோம் அப்படிን கேடிங்க அப்படினா 61 டிவைடட் பை இதோட மோலார் மாஸ் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா சோ அதுக்கு மேல பாத்தீங்க அப்படினா 52 இதோட மோலார் மாஸ் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் and 9 வாட்டரோட மோலார் மாஸ் அப்படிங்கறது 18 அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிரும் ஓகேங்களா சோ இது ரெண்டோட மோலார் மாஸ் அப்படிங்கறது கால்்குலேட் பண்ணுவோமா சோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் பேரியம் குளோரைடு அப்படிங்கறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால்்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சோ பேரியம் குளோரைடோட மோலார் மாஸ் அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு क्वेश्चंसல பேரியம் க்கு 137 அப்படி சொல்லி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா சோ குளோரின் அப்படிங்கறது 2 இருக்கு குளோரின் பாத்தீங்க அப்படினா 35.5 அப்படிங்கறது இருக்கு ஓகேங்களா சோ சிம்பிள் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படினா 137 71 அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இதையும் சிம்பிள் பண்ணா அப்படினா 801 1 means 2 okayla so appa barium chloride abingiradhu pathinga appna namalukku 208 gram per mole appdi namu solluvom okayla so barium chloride oda molar mass abingiradhu namalukku 208 abingiradhu namalukku therinjiruchu okayla so 208 appdi namu solrom okay va next pathinga appna nama barium chloride x amount of water molecules irukku okayla so appa barium chloride ku and x water molecules ku namu kandupidukalam so appa barium chloride pathinga appna namalukku 208 abingiradhu namalukku therinjiruchu okayla so appa water abingiradhu x number of waters irukku okayla so one water ku pathinga appna namalukku 18 appdi namu solluvom so appa x into 18 18x appdi namu solluvom okayla so appa molar mass of barium hydrated barium pathinga appna namalukku 208 divided by 208 plus 18 appdi namu solrom okayla ஓகே தென் சோ இத வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ இந்த மூணு நம்பர்ஸ் எப்ப ஈக்குவல் ஆகும் அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா நம்ம மோலார் ரேஷியோஸ் அப்படி நம்ம கால்்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா சோ இதோட ஸ்கோச்சியோமெட்ரி அதாவது நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல நான் எழுதுறேன் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம கால்்குலேட் பண்ணோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளவு அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு 61 டிவைடட் பை 208 18x அப்படி நம்ம பார்த்தோம் 52 grams டிவைடட் பை 208 அப்படிங்கறத பார்த்திருப்போம் சோ இது வந்து வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 9 by 18 அப்படி நம்ம பாத்துறோம் ஓகேங்களா சோ இந்த மூணு நம்பர்ஸ் நம்ம
டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன் பை எயிட்டீன் டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட ஸ்காட்சியோமெட்ரி ஓகேங்களா ஸோ அதனால ஈக்குவல் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மூணு நம்பர்ஸும் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதுல ரெண்டு நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் ஆர் இந்த நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இது பின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏபியும் ஈக்குவல் பண்ண முடியும் பிசியும் ஈக்குவல் பண்ண முடியும் சிஏவையும் ஈக்குவல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு எடுத்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்காக இது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பி அண்ட் சி அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ பிப்டி டூ டிவைட் பை டூ நாட் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ நைன் பை எயிட்டின் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ டிவைட் பை எக்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த எக்ஸ் மேல வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பை ஃபோரா ஸோ இந்த டூ இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்றத நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு தேவை எக்ஸ் தானே தேவை ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நம்ம எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பேரியம் குளோரைடோட ஒரிஜினல் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ அப்படிங்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பேரியம் குளோரைட் டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அதுல இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ஸோ இஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போல்ஸ் ஆஃப் பேரியம் குளோரைட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பேரியம் குளோரைட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கெமிக்கல் இக்வேஷன்ஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இஃப் பேரியம் குளோரைட் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இஸ் மிக்ஸ்டு வித் சோடியம் என்ஏ த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இது கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பேரியம் பாஸ்பைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ பிஏ PO4 whole twice அப்படினு சொல்லி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பேரியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது நம்ம 0.55 மோல்ஸ் ரைட் சோ 0.550 மோல்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா சோ சோடியம் பாஸ்பேட்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படினா 0.20 மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா சோ நம்மள என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க அப்படினு கேட்டிங்க அப்படினா மேக்ஸिमम நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பேரியம் பாஸ்பேட்ஸ் ஓகேங்களா சோ இதோட எவ்வளவு மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கறத தான் நம்மளோட क्वेश्चन ஓகேங்களா சோ அப்ப x அப்படிங்கறது எவ்வளவு அப்படினு சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே டன் சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேலன்சிங் பண்ணலாமா ஸோ பேலன்சிங் பண்ணலாம் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன் அந்த இடத்துல வந்து பிஓஏசி அப்ளை பண்ணல அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்டோட மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மோல்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எது வந்து லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிஓஏசி அப்படிங்கிறது அப்ளை பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரீஜென்டோட கிவன் மாஸ் அதாவது கிவன் மாஸ் கிவன் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு ரீஜன்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரீஜன்ஸ்க்கும் வந்து எது லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே தான் ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பேலன்சிங் பண்ணலாமா ஸோ பேலன்சிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வேரியம் த்ரீ இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா த்ரீ வேரியம்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்பேட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டூ டைம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ அப்படிங்கிறது ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ பாஸ்பேட்டும் சரி ஆயிடுச்சு பேரியம் அப்படின்னு சரி ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு அப்படின்னு
ஸோ லிமிட்டிங் ரேஞ்சஸ் வச்சு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது எப்படியும் டிசைட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைஸ் காட்சி மெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து முன்னாடி ஒன் அப்படிங்கிறதா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் மோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன்னால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்ல ஸோ இது வந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால இதையும் பாயிண்ட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் ஒன்னால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்மளை கேட்டது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பேரியம் காஸ்பேட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சில்வர் கார்பனேட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சில்வர் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எயிட் டூ சிஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்மளோட சில்வர் கார்பனேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏ டு சில் சில்வர் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆன் பீயிங் ஹீட்டட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெசிடியூஸ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சில்வர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பனேட் சார் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் கார்பன் கார்பனேட்ஸ் அதாவது சில்வர் கார்பனேட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் கார்பனேட் ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் கார்பனேட்டோட ஃபார்ம்லா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜி டூ சிஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்மளோட சில்வர் கார்பனேட்டோட ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் கார்பனேட் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் கார்பனேட் எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிடியூஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெசிடியோட வெயிங் தான் நம்மளோட கிஷனாக கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் கார்பனேட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சில்வர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சில்வர் கார்பனேட் எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேஸாக இருக்கிறதுனால ஹீட் பண்ணும்போதே அவால்வ் ஆகி போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க சில்வர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதோட மாசு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கொஷினாக இருக்கு ஓகேவா ஓகே தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாமா ஸோ சில்வர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல டூ இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கார்பன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒன் தான் இருக்கு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல டூ அப்படிங்கிறது போயிடுச்சு இந்த இடத்துல டூ இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன்னாக மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பை ஸ்காட்சியோமெட்ரிக் கோ எஃபிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஸ்காட்சியோமெட்ரிக் கோ எஃபிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் மோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஓகே தான் ஸோ பை மாஸ் எழுதணும் இல்லையா ஸோ மாஸ் எழுதுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோலார் மாஸ் ஆஃப் சில்வர் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மோலார் மாஸ் ஆஃப் சில்வர் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஏஜி டூ சிஓ த்ரீ ஆம் ஸோ ஒன் சில்வருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் நாட் எயிட் ஸோ இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் நாட் எயிட் இன்ட்டு சாரி இன்டூ உள்ள ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ மோலார் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது போட முடியாது ப்ளஸ் ஸோ ஒன் இன்டு டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ ஆக்சிஜன்ஸ் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ரைட் ஸோ த்ரீ இன்டு சிக்ஸ்டீன்
சில்வர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் சாரி So, problem number six. Okay, so, the minimum number of moles of oxygen required for complete combustion of combustions of propane and butane. Okay, so, so, in the propane and butane, we will say that we hydrocarbons. Okay, so, we will say that we will say hydrocarbons. Okay, so, we will say that CY, CX, HY. Okay, so, we will say that we will say combustion reactions. Okay, so, we will say that combustion reactions. We will say that oxygen will react. We will say carbon dioxide. And water is going to be produced. So, how many carbon is going to be produced? X numbers of carbon. So, hydrogen is going to be Y numbers of hydrogen atom present. So, we can go to Y by 2. 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 So, we can count X numbers of oxygen molecules. We can go to Y by 2. We can go to Y by 2. ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா சோ நமக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸா தான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இன் ஷார்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னா சோ 1/2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸா இருக்கு ஓகேங்களா சோ இத வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம மாலிகூல்ஸா மாத்துறோம் அப்படினு கேடிங்க அப்படினா நமக்கு எப்படி வரும் 1/4 ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதலாமா சோ 1/2 ஹாஃப் ஆஃப் தட் அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேடிங்க அப்படினா 1 by 4 oxygen molecules. That's what we say. Okay, so this is simple. We have half of oxygen atoms. Or, so if you don't know what to do, just like this. Okay, so in this case, there is one oxygen atom. Okay, so if you look at one oxygen atom, we say oxygen molecules. Half of oxygen atoms. Half of oxygen molecules. 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 1 by 2 वाला मल्टीप्लाई பண்ணி ரோம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேடிங்க அப்படினா அந்த இடத்துல x அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி சொல்ல போறோம் அப்படி கேடிங்க அப்படினா x y 4 அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ this much amount of oxygen molecules நமக்கு required அப்படினு சொல்லி கேட்டுறோம் ஓகேங்களா சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு first கேட்டிருக்கிறது propane அப்படினு சொல்லி நம்ம கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சோ a options பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு propane ஓகேவா சோ நமக்கு propaneல என்ன मीनिंग அப்படினு கேடிங்க அப்படினா c3 h Eight abdinga da, that is molecular formula. Okay, la. So next day na kita ang abdinga abdinga na molds of B abdinga da. Namlukko butane abdinga sunay namlukko kita kam. Okay, la. So butane abdinga da C four four to sir eight eight plus ten. Okay, la. So ida mandu molecular formula of butane. Okay, la. So namlukko na kita ang abdinga abdinga na minimum moles of oxygen required. Okay, la. So how many moles of oxygen required abdinga da? Namlukko question. Okay, la. So ida abdinga da abdinga abdinga na by scotch and metric which na mera da mudi uliya. So, by scotchometric coefficients, la, one mole of, number one, the hydrocarbon set to go down, I've getting up now, x plus y by 4 moles of oxygen, number one, the table, okay, wow. So, you deal the only up. So, upon number x plus y by 4, I've been getting up now, I've been getting up now, number one, one mole of propane, the evolved oxygen, the evolved oxygen, number three, okay, la, so one mole of propane number two, now, that's the C3H8, I've been getting up now, number one, evolved oxygen, the evolved oxygen, three plus eight by, Four, okay, la. So this much moles of oxygen, okay, la. So this much moles of oxygen is required. Abhi na masolto, okay, la. So it equal to kriya the. So scotch metric simple se na we use pun, okay, la. So idu bande pati kapna simple pana mude. Three plus two, right? So this much moles of oxygen, yana kete abe, okay, la. So pati kapna five moles of oxygen is required to completely burn one mole of propane. So one mole of propane pati kapna yana kete five moles of Oxygen is being added to the table. Okay, wow. So, this is the first answer. Okay, wow. So, next thing we have to get to butane. Okay, wow. So, butane is being added to the table. One mole of butane is being added to the table. So, one mole of butane is being added to the table. One mole of C4H10 is being added to the table. Oxygen is being added to the table. X plus 4 plus 10 by 4 amount of oxygen is being added to the table. Okay, wow. So, this is the simple one. We have to get to the table. 4 plus 5 by 2, right? So, this is simple. We have 8, 8 plus 13 by 2 moles of oxygen. What is this? 1 mole of butane. So, we have 2 moles of butane. So, 2 moles of butane. So, we have 2 moles of butane. So, we have 2 moles of butane. 2 moles of butane, C4, H10, so 13 divided by 2 into 2 moles of oxygen. Okay, so we have the number of moles of oxygen required, 13 moles of oxygen is required for complete combustion of 
டூ மோல்ஸ் ஆஃப் பியூட்டைன் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மோல்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டின் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் ப்ரொப்பைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தேவை டூ மோல்ஸ் ஆஃப் பியூட்டைன் பாத்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டின் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவை ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் த மாஸ் ஆஃப் அமோனியா இன் கிராம்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வென் டை நைட்ரஜன் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரியாக்ஸ் வித் டை ஹைட்ரஜன் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டை நைட்ரஜன் அண்ட் டை ஹைட்ரஜன்ஸ் இது ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு அமோனியா அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்மளோட கொஷின் இது நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா ஹேபர் ப்ராசஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் நம்ம பார்ப்போம் ஃபியூச்சர்ஸ்ல நம்ம ஹேபர் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம வந்து ஹேபர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் தான் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ ஆக்சிஜன் த்ரீ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து இந்த ஈவன் அதாவது ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்குது இங்கே ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் ஈவன் நம்பர்ஸ்ல இருந்தால் அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஆட் நம்பர் இந்த ஆட் நம்பர்ஸால் நம்ம இந்த ஈவன் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சால் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ இந்த டூ டூங்கிற நம்பரை ஆட் நம்பரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்பர் ஸோ இந்த ஆட் நம்பரை நான் ஈவன் நம்பர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது சேம் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ஃபார்மெட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நைட்ரஜன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்பைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அமோனியா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹைட்ரஜன்ஸா சிக்ஸ் இருக்கு இப்போ டூ அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் கெமிக்கல் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு அது பேலன்ஸ்டாகவும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்மளை கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் கிலோகிராம்ஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோகிராம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹவு மச் மாஸ் ஆஃப் அமோனியா ஃபார்ம்டு ஓகேங்களா ஸோ இதோட மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அதுவும் பேலன்ஸும் தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பை ஸ்காட்சோமெட்ரிக் கோயிஃபிஷன்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நைட்ரஜனுக்கு ஃபோர்டீன் அப்போ ரெண்டு நைட்ரஜனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பை மாஸ்லேயே நான் எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா டேரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் பை மாஸில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஸ்காட்சோமெட்ரி பை மாஸ் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ ஹைட்ரஜனோட மாஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்களா சாரி ஹைட்ரஜனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் டை ஹைட்ரஜன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹவு மெனி கிராம்ஸ் ஆஃப் அமோனியா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரியாக்டண்டோட மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் எது லிமிட்டிங் ரியேஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லிமிட்டிங் ரியேஜன்ஸ் எது அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோமா ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ரெக்கார்டு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு டூ ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி த்ரீன்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கிலோகிராம்ஸ்லாம் அவங்க எடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ கிலோகிராம்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நல்லா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நாள் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூனிட் ரெண்டு சைடு வந்து நம்ம கிலோகிராம்ஸ் மாற்றுவோமா ஸோ கிலோகிராம்ஸ் மாற்றும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட்
எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டான ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸா எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம கொஸ்டின்ஸ்ல ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸா ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த அளவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் அமோனியா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் அமோனியா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஓகே ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சோடியம் குளோரேட் அதாவது என்ஏசிஎல் ஓ த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ என்ஏசிஎல் ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா யூஸ்டட் ஈவன் இன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டு ப்ரொடியூஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சோடியம் குளோரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ த டெய்லி கன்செப்ஷன் ஆஃப் பியூர் ஆக்சிஜன் பை அ பர்சன் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் போகக்கூடிய ஒரு பர்சன்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ கன்செப்ஷன்ஸ் ஆக்சிஜன்ஸ் அவர் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் நைன்டி டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸ் அப்படிங்கிறத தட் மச் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சோடியம் குளோரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சோடியம் குளோரேட் இஸ் யூஸ்டு ஈவன் இன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சோடியம் குளோரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஓகேவா த டெய்லி கன்செப்ஷன் ஆஃப் பியூர் ஆக்சிஜன் பை அ பர்சன் இஸ் ஃபோர் நைன்டி டூ லிட்டர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் ஸ்பேஸ் ட்ராவல் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஒரு பர்சன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் நைன்டி டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை டெய்லி அவர் கன்சியூம் பண்ணுறாரு ஓகேவா ஓகே தென் ஸோ அட் ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் திஸ் மச் டெம்பரேச்சர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸ் அப்படிங்கிறத கன்சியூம் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா So, how much amount of sodium chloride in grams is required to produce the oxygen for daily consumption of a person? Okay, lab. That is, if one person, one night, can consume how amount of oxygen? That is, 492 liters of oxygen consumed per day. We will have how much amount of sodium chloride we have. I am telling you. Okay, lab. One more time. We will have 492 liters of ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன் ஒரு நாளைக்கு கன்சியூம் பண்ற ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பர்சன் ஒரு நாளைக்கு கன்சியூம் பண்ற ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹவு மச் கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாமா ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈக்வேஷன்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சோடியம் குளோரைட் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து நம்ம அயன் கூட ட்ரீட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கேஸா நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா அண்ட் சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் எஃபி ஓ அயன் ஆக்சைட்ஸாகவும் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கிராம்ஸ் இவ்வளோ இது எக்ஸ் கிராம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் நைன்டி டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் தேவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஐ யூஸ் இட் டு ப்ரிஃபோர் மோலார் ரேஷியோஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ்டேக்கே இல்லாமல் நம்மளை கரெக்டான ஆன்சர்ஸை கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நானும் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மோலார் ரேஷியோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மோலார் ரேஷியோஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மோலார் ரேஷியோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை ஸ்காட் ஜியோமெட்ரி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மோல்ஸ் பை ஸ்காட் ஜியோமெட்ரி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம மோலார் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மோலார் ரேஷியோஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் நம்மளால் ஈக்குவல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நம்ம ஈக்குவல் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் டிவைட் பை மோலார் ரேஷியோஸ் ஆஃப் சோடியம் சாரி மோல்ஸ் ஆஃப் மோலார் மாஸ்
கேஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோலார் வால்யூம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஓகேங்களா சோ இப்போ மோலார் வால்யூம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் பொறுத்து மாறும் ஓகேங்களா சோ டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஒன் அட்மோஸ்பியரிக் பிரஷர்ஸ் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மோலார் வால்யூம் அட் பர்டிகுலர் கண்டிஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின்ல அண்ட் பிரஷர் அப்படிங்கிறது ஒன் அட்மோஸ்பியரிக் பிரஷர்ஸ்ல வச்சு நம்மளுக்கு மோலார் வால்யூம் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா சோ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பிவிஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மோலார் வால்யூம் அப்படிங்கும்போது நம்ம என் அப்படிங்கிறது ஒன் மோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா ஓகே டா சோ என் அப்படிங்கிறது ஒன் மோலா சோ ஆரோட வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொஸ்டின்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா சோ டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஓகேங்களா சோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அண்ட் பிரஷர் அப்படிங்கிறது ஒன் அட்மோஸ்பியரிக் பிரஷர் ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன இந்த கொஷன்ஸ்ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பிரஷர் அப்படிங்கிறது அட்மோஸ்பியரிக் யூனிட் இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது கெல்வின்ல இருக்கு ஓகேங்களா சோ அதான் எந்த சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ண தேவையில்ல ஓகேங்களா சோ நம்ம டேரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஓகேங்களா சோ டேரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது இல்லையா சோ அப்போ எயிட் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு நம்ம ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போட்டேன் ஓகேங்களா சோ இதை சிம்பிள் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் ஓகேங்களா சோ அப்போ மோலார் வால்யூம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 24.6 liters அப்படி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சோ மோலார் வால்யூம் மோலார் வால்யூம் ஃபார் திஸ் பர்టిక్యులர் கண்டிஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 24.6 liters அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா சோ அத வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 24.6 liters அப்படி நான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணேன் ஓகேங்களா சோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா மோல்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்குவாட்சியோமெட்ரி அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா ரெண்டு நம்பர்ஸ் நம்ம ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ்டி கெமிக்கல் இக்வேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சோ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் நாட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை மோல் எஸ்சி அதாவது ஸ்காட்சியோமெட்ரிக் கோ எஃபிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் ஒன் இங்கேயும் ஒன் ஓகேங்களா சோ அப்போ நான் ஒன் அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன்டி டூ லிட்டர்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்காட்சியோமெட்ரி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சோ எனக்கு இங்க ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் நெக்ஸ்ட் பேஜ் சால்வ் பண்றேன் ஓகேங்களா So, we have to get x divided by 106.5 equals. So, in that one, in that one. Okay, so, we neglect it. So, remaining is 492. 492 divided by 24.6. Okay, so, this is the one. So, this is the one. So, we have to multiply it. So, that is 246. So, we have to multiply it. So, we have to multiply it. 12, 1, 9, 4. So, 492. Okay, so, we have to simplify it. So, we have to simplify it. சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெசிமல்ஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்ம அதை மிஸ்டேக் பண்ணும் அப்படிங்கறதுனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு அழுதிட்டேன் ஓகேங்களா சோ ஒரு டெசிமல் பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைட்ல போயிருக்கு சோ ரைட் சைட்ல போகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆக்கணும் இல்லையா சோ நம்ம டெசிமல்ல மிஸ்டேக் பண்ணிட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அப்படி பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ இது ஒன் ஓகேங்களா சோ அப்போ இது மேல போச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சோ இது அப்படியே இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது சம்பிள் பண்ணலாமா 10 to the power of 1. Okay, so, x is equal to 2130 grams. Okay, so, if you look at 2130 grams of, that is 130 grams of number 2. Okay, so, or, number the kilograms, so, 2.13 kilograms of sodium chlorate is required to produce 492 liters of oxygen or 1 person, 1 person, 1 day, so, if you look at this much amount of oxygen consume பண்ண எனக்கு 2.13 kilograms of sodium chlorate அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவை ஓகேவா ஓகே தென் சோ ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு பிரெஃபர் ஸ்மோலர் ரேஷியோஸ் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா x x அப்படிங்கிறது ஏதாவது தெரியாம இருந்தது அதாவது இந்த இடத்துல x அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுனாலும் சரி மோலார
அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிஜன் கூட நம்ம அடிஷன் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பிபிஎஸ்ஓ டூ கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பை பாசிங் த்ரூ த ஏர் அண்ட் இட் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கலினாங்கிற ஓர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிபிஎஸ்ஓ டூவாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிஜன் பாஸ் பண்ணும்போது ஓகேவா ஓகே தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் த பேசேஜ் ஆஃப் ஏர் இஸ் ஸ்டாப் ஓகேங்களா ஸோ சம் டைம்ஸ்க்கு அப்புறம் பேசேஜ் ஆஃப் ஏர் இஸ் ஸ்டாப் பட் த ஹீட்டிங் இஸ் கண்டினியூட் இன் அ க்ளோஸ்டு ஃபர்னான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு க்ளோஸ்டு ஃபர்னான்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லெட் ஓர் பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து ஆக்சிஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சாரி ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ஹீட்டிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஹீட்டிங் மட்டும் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா சச் தட் த கண்டென்ட் அண்டர் கோஸ் செல்ஃப் ரிடக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ஆகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா லெட் அண்ட் சல்ஃபர் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட கொஷின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா த வெயிட் இன் கிலோகிராம்ஸ் அதாவது ஆஃப் லெட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கிலோகிராம்ஸில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லெட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் ப்ரொடியூஸ்ட் பர் கிலோகிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம் ஓகேங்களா அதாவது ஒன் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹவு மச் ஆஃப் லெட் அப்படிங்கிறது அதாவது பிபி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளாக இருந்தாலும் இல்லையா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஷின் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சிம்பிளாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பிபிஎஸ் அதாவது லெட் சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு லெட்டாகவும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாகவும் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா சாரி தட் லெட் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நான் விட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ லெட் அண்ட் லெட் சல்ஃபைட் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கம்பைன் ஆகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு லெட் அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட்ஸா நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டோட்டல் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம எழுதிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் லெட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம மோலார் ரேஷியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மோலார் ரேஷியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ மோல்ஸ் அப்படின்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிரு வேணா ஸோ ஆக்சிஜன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோகிராம்ஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒன் கிலோகிராம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது கிவன் மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் ஆக்சிஜனோட மோலார் மாஸ் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி டூ கிராம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ யூனிட் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா கிலோகிராம்ஸ் இது கிராம்ஸ்ல இருக்கு ஓகேவா ஸோ லெட் அப்படிங்கிறது பாத்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் டிவைட் பை இதுவும் வந்து பாத்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கிலோகிராம்ஸ்ல வேணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பாத்திங்க அப்படின்னா மோலார் மாஸ் ஆஃப் லெட் அப்படிங்கிறது பாத்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ நாட் செவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொஷின்ஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஓகே தான் ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாமா ஸோ லெட் ஒன்னே ஒன்று இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு சல்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஒன் இருக்கு இங்கே சல்ஃபர் ஒன் இருக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகல்ஸ் இருக்கு இங்கே ஆக்சிஜன் ஒன் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மோல்ஸ் பை ஸ்பாட்சியோமெட்ரி அதாவது மோலார் ரேஷியோஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ மோலார் ரேஷியோஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோகிராம் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ கிராம் டிவைட் பை ஒன் ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு அப்படிங்கிறது ஒன் தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் பண்ணலாம் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ நாட் செவன் இது வந்து கிலோகிராம்ஸில் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா டிவைட் பை ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு நிகலெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸும் நம்ம டேரெக்டாக ஈக்குவல் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக எப்போயும் ஈக்குவல் பண்ணிடாதீங்க டெட் இந்த ஸ்டெப் நம்ம வந்துட்டு எப்போயும் ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் பிகாஸ்
டூ மீன்ஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி மீன்ஸ் சாரி இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ டூ டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இது சிம்பிள் பண்ண அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு சிம்பிள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இன் டு டுவெண்ட்டி டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ கிராம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் லெட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஓகே டன் ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் லெட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி ஒன் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் டென் வாட் வெயிட்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் வில் பி பிரிசிபிடேட் வென் அ சொல்யூஷன் கண்டைனிங் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் அண்ட் ஆடட் டு த சொல்யூஷன் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏஜிசிஎல் அதாவது சில்வர் குளோரைட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பிரிசிபிடேட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சோடியம் குளோரைட் அதாவது சோடியம் குளோரைட்ற சொல்யூஷன்ஸை சில்வர் நைட்ரேட் கூட நம்ம ஆட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சில்வர் குளோரைட் சில்வர் நைட்ரேட் கூட ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு சில்வர் குளோரைட் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிசிபிடேட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நீ ரிமைனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சோடியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது சம்திங் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரேட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹவு மச் வாட் வில் பி த வெயிட் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு ரியேஜென்ட்டோட மாசஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் எது அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ டு ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனா லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஓகே டன் ஸோ நம்மளோட ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில்வர் நைட்ரைட் ப்ளஸ் என்ஏசிஎல் கிவ்ஸ் ஏஜிசிஎல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ரிமைனிங் விட்டுருங்க அது நம்மளுக்கு தேவையில் அது பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஃபஸ்ட் பேலன்ஸ்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஏஜிசிஎல் ஏஜி இருக்கு இங்கே சிஎல் ஒன் இருக்கு இங்கே சிஎல் ஒன் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ சோடியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது ரிமைனிங் இருக்கு ஓகேவா ஓகே டன் ஸோ இட்ஸ் பேலன்ஸ்ட் கெமிக்கல் இக்வேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ பை ஸ்காட்சியோமெட்ரி வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் ரெக்கியோஸ் ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் டு ஃபார்ம் ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏஜிசிஎல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ பை மாசில் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூலார் மாஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ சில்வர் குளோரைடோட மூலார் மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் நைட்ரேட்டோட மூலார் மாஸ் அப்படிங்கிறதும் சில்வர் குளோரைடுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா சில்வர் குளோரைடு அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ராடக்ட் ரைட் ஸோ என்ஏசிஎல் அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட மூணோட மூலார் மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ சில்வருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சில்வர் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒன் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் நைட்ரஜன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு நைட்ரஜன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒன் இன்ட் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா ஸோ இதை சிம்பிள் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி டூ நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் நாட் எயிட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன் செவன்டி கிராம் பர் மோல் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மூலார் மாசம் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் ஏஜிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஏஜி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒன் நாட் எயிட் அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பர் மோல் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோலார் மாஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சோடியம் குளோரைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ட
ரெக்கையோடு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி டூ கிராம்ஸ் அப்படின்றது ஆன்சர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி டூ கிராம்ஸ் இஸ் ரெக்கையோடு அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆக சோடியம் குளோரைட் டூ கிராம்ஸ் இருந்தாலே நம்மளுக்கு போதும் ஓகேங்களா பட் ஆனால் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம்ஸ் ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ திருப்பி நான் வந்து கெமிக்கல் லிக்விஷன்ஸ் நான் இங்கே எழுதிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஸோ சில்வர் நைட்ரேட் ப்ளஸ் என்ஏ சிஎல் கூட கம்பைன் ஆகும்போது நம்மளுக்கு சில்வர் குளோரைட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் டேக் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்கையோட அமௌண்ட் ஸோ ரெக்கையோட அமௌண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் சோடியம் குளோரைட் அப்படிங்கிறது இருந்தாலே நம்மளுக்கு போதும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம இது வச்சு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ் ரியஜெண்ட் அப்படிங்கிறது சோடியம் ஸோ சோடியம் குளோரைட் லிமிட்டிங் ரியஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது சில்வர் நைட்ரேட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு தே வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கேள்வி ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் டிசிபிடேட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே லிமிட்டிங் ரேஜன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லிமிட்டிங் ரேஜன்ஸ் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணலாமா ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஏஜிசிஎல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ தேவை ஸோ ஒன் செவன்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சில்வர் நைட்ரேட் ஓகேவா ஸோ இந்த வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்டி கிராம்ஸ்க்கு திஸ் மச் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சில்வர் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராம்ஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஒன் கிராமுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை ஒன் செவன்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒன் கிராம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிராமுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த ஆன்சர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸும் இல்லை ஸோ அது வந்து சிம்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே டன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே ஸோ இன்னைக்கு லெக்சர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம டென் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் ஜேஇயில் கேட்ட டென் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம கொஷின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா தட்ஸ் இட் ஆல் தி பெ